우리 아이가 6년 전에 가지고 놀다가 3년 전에 조카한테 물려준 이 뽀로로 컴퓨터 야 정말 오랜만이다 조카한테 개조해 준다고 얘기하고 가져온 건데 개조가 뭐냐고 물어봐서 포켓몬 진화처럼 더 좋아지는 거라고 얘기는 했지만 아무튼 뭐 선뜻 내주지는 않았지만 그래도 더 좋게 해준다고 약속하고 가져왔는데 한번 열어보자 야 이거 우리 애가 가지고 놀때이 뽀로로 춤출 때 너무 시끄러워서 정말 싫었던 기억이 있는데 아무튼 한번 켜볼까 오랜만에 오 오랜만이다 야 역시 시끄럽다 안녕하세요 닥터케입니다 크리스마스 또는 어린이날 때 아이들이 많이 사달라고 하는데 엄청 비싸서 선뜻 사주지는 못하는 그런 장난감이죠 이게 뽀로로 컴퓨터 하지만 이런 제품이 쓰다보면 애들이 또 실증내죠 한 1주 2주 정도 하고 잘 안하는데 뭐다 스마트폰 때문이죠 네 어쨌든 우리 조카 지금 유치원생인데 유치원생들이 쓰기 좋은 그런 기기로 제가 개조 아니 진화를 시켜주기 위해서 이렇게 가져왔습니다 이 기기가 배터리를 엄청 잡아먹습니다 이 뽀로로가 춤출 때 계속 춤춰 가지고 배터리 먹는 귀신입니다 어쨌든 그래서 제가 이제 컴퓨터를 예전에 우리 딸 미미 컴퓨터 만들어 줬듯이 만들어 주려고 하는데 그래도 딸이 초등학생이기 때문에 윈도우즈를 어느 정도 사용을 할 수가 있는데 아직 어린 우리 조카는 좀 윈도우즈가 어려울 것 같아서 아이들이 가장 익숙해하는 OS인 안드로이드 안드로이드 PC로 만들어 주기 위해서 제가 이렇게 가지고 왔습니다 그래서 이제 이 뽀로로 컴퓨터를 안드로이드 노트북으로 만들어야 되는데 그것을 가능하게 해줄 몇 가지 싱글보드 컴퓨터들을 제가 한번 가지고 나와 봤습니다 네 이렇게 몇 가지가 있습니다 안드로이드가 되는 기기들 자 이것도 제가 예전에 리뷰했던 제품인데 뭐 정말 작고 강력한 성능인데 아 이게 뭐 정말 쓰는 사람이 없다 보니까 뭐 되는 게 없습니다 오리지널은 안드로이드 9 그리고 안드로이드 10으로 TV 박스로 만들 수가 있는데 안드로이드 9의 경우에는 밑에 스크린에 나타나는 뒤로 가기 홈뭐 이런 것도 없고 심지어는 터치 디스플레이도 지원을 안 합니다 이번에 안드로이드 기기는 이 유치원생이 사용할 것이기 때문에 터치가 반드시 돼야 됩니다 그래서 제외 자 그다음에 라즈베리 파이 4인데 뭐 이걸로 안드로이드 만들면 가장 좋죠 네 하지만 이게 지금 아시다시피 금값입니다 이거 야 이거 4기가 모델인데 뭐 거의 가격이 두 배가 됐죠 요새 그것도 새거 사는 것도 아니고 중고 그래서 이것은 아쉽지만 제가 다음 DIY를 위해서 남겨두도록 하겠습니다 네 그리고 오렌지 파이 이 오렌지 파이도 오렌지 파이 제로 이 작은 것도 상당히 강력합니다 뭐 드림캐스트 게임도 어느 정도 돌아갈 정도로 생각보다 강력한 성능인데 일반 안드로이드가 아니고 TV 박스 형태의 OS 이기 때문에 조금 아쉽습니다 애매해서 제외 그리고 뭐 성능도 좀 그렇고요 자 마지막에 정말 제가 예전에 리뷰했던 제품인데 잘안 알려져 있죠 아마 유튜브에 검색해도 제 영상이 가장 먼저 나올 정도로 흔히 사용되는 그런 제품은 아닙니다 네 보드도 뭐 상당히 잘 만들어져 있습니다 네 높이도 괜찮고 2기가 램에 롬 32기가 성능은 이게 락칩 3566 칩인데 좀 애매하죠 네 그래도 뭐 아이들이 사용하기에 아이들 뭐 유튜브 이제 뽀로로 컴퓨터이니까 뽀로로 게임 앱 같은 거몇개 깔아주면 될것 같고 이거를 제가 지금 써야 될것 같습니다 왜냐 다른데 쓸 데가 없으니까 재고 처리 라고는 하지만 아이들이 쓰기엔 충분합니다 네. 정말 재고 처리용은 아니고 조카를 위해서 자 그럼 이제 이 제품을 이 내부에 넣어서 안드로이드 컴퓨터를 만들도록 하겠습니다 자 그럼 이제 시작하겠습니다 네 나사가 정말 많네요 야이 배터리가 4개나 들어가는데 정말 자주 갈아줬던 기억이 납니다 자 이런 장난감 왕구들도 또 열어보는 것도 재밌죠 내부 구조라든지 뭐 기판 이런 거 보는 것도 
상당히 재밌습니다. 자, 네, 대충 구조는 이렇습니다. 이쪽에 뭐이 하판은 배터리만 있고 이 내부에 뭐 처리 장치가 있지 않을까 싶습니다. 그리고 아, 이 마우스는 버튼만 4개 있는 건데 그래도 USB 타입이네요. 아, USB가 아니네요. 케이블이 다섯 개인 걸 보니까. 네, 키보드 선이 지금 보니까, 둘, 넷, 여섯, 일곱. 열네 개네요. 열네 개. 자, 보통 이렇게 키보드 분해해 보면, 단자가 스물여섯 개 정도가 기본입니다. 26가지 있죠. 가로 몇 번째, 그 다음에 세로 몇 번째가 만나는 지점이 어떤 키보드인가. 그걸 하는 건데, 이 경우에는, 뭐 일곱 개 일곱 개이기 때문에 뭐 아두이노나 스틴시 보드와 같은 그런 보드를 이용해서 어이 키보드를 재활용할 수는 없을 것 같습니다. 아마도 뭐 독자적인 이 뽀로로 컴퓨터만의 구조가 있는 것 같은데 네, 보시면 뭐 스페이스바도 없고 그렇습니다. 네, 뭐 제가 키보드 프로그래밍 하고 이런 거를 안 해봤기 때문에 아직까지 일단 이 키보드는 게임용으로 사용해도 되죠. 뭐 게임용으로 그 상하좌우 뭐 여기서 A, B, X, Y, L, R 이 전원 스위치는 쓸수 있고 그 다음에 뭐 동전 1번, 엔터, 뭐 스타트 이런 식으로 게임 컨트롤러로는 쓸수 있을 것 같습니다 그래서 뭐 보글보글 같은 게임 해주면 은또 아이들 좋아하니까 그리고 스피커도 상당히 8옴에 0.5W 뭐 와트 수는 높지 않은데 뭐 모노지만 그래도 네, 쓸만할 것 같습니다 네, 뭐, 매트릭스 구조는 뭐, 77로 해서 어떻게 하면 될것 같긴 한데, 뭐, 유치원생이 뭐, 이거 타이핑 할 일은 별로 없으니까. 그리고 또, 안드로이드 기기면은 또 화면에 타이핑이 나오기 때문에 그냥 게이밍 컨트롤러로 쓰면 될것 같습니다. 오프는 여기 있고, 그 다음에 이거 전원 오는 또 따로 있네요. 자, 그 다음에 이 배터리 잡아먹는 뽀로로, 배터리 귀신 뽀로로. 여기에는 아마 5V가 들어가겠죠. 뭐, 5V. 여기다 뭐, 엔터 같은 키에다가 스위치로 연결하면 뭐그 버튼 누를 때마다 뽀로로 춤추게 만들 수 있을 것 같습니다 자이 디스플레이가 분해하는 것이 문제인데 자 이제 상판을 분해해야 되는데 어, 노트북처럼 이 힌지 부분에 나사를 빼 줬습니다만 어, 이게 나올 방법이 없을 것 같습니다 보통 그냥 결합되어 있는 경우도 있죠 아주 빡빡한 게 뭔가 고정이 되어 있는 것 같긴 합니다 스티커를 떼야 되는데 아, 살짝 떴네요 살짝 떴는데 어우 여기 야잘 떼집니다 아잘 떼지네 아, 히팅만 할 필요도 없이 야 이렇게 깔끔하게 떨어지기도 쉽지가 않은데 야네 아 여기 야 이게 어우 안 떨어지는데 이 안에 나사가 있는데 야 이게 뭐지 야 이게 정말 어른도 분, 분해하지 못하게 애들이 분해할 수가 없죠 이런 이 정도면 야 이거 어떻게 해 이거 부러뜨려야 되나 야 이건 정말 잘라낼 각오를 하지 않았다면 분해할 생각도 하지 마라 뭐 이런 거 같은데 이야 씨 우와 정말 이야 이야 드디어 다 부셔 아. 네 AS 확인을 위한 강력한 실 이것만 확인해 보면 되죠 뭐 분해했나 안 했나 와 이쪽은 더안 빠지네요 더와더안 빠지네 야 대박 야 아니 본드로 붙여놨나 이거 진짜 너무한 거 아니야 이거 진짜 에이, 정말 이렇게 떡칩이나 쓰고 말이야 스카치 테이프 또 이거 아 테이프도 좀 좋은 거좀 쓰지 이야 정말 화가 납니다 
아니 뭘 저렇게 강력하게 분해를 못하게 만들어 놓은 거야 진짜 미미 노트북 나오기 전에 나온 건데 내가 개조한 걸본 것도 아니고 왜 이래 이거 진짜 이제 조금씩 조금씩 한번 개조를 해 보도록 하겠습니다 자 디스플레이 작업부터 먼저 시작을 하겠습니다 우선 우선 7인치 디스플레이에 터치 스크린을 부착을 하도록 하겠습니다 네, 아이들이 쓸 것이라서 터치가 안되면 뭐 의미가 없습니다 터치 안되는 디바이스라는 또 개념이 별로 없기 때문에 네, 이 정말 심겹게 뺐던 이 상판에 이제 디스플레이를 부착을 해야 되는데 난감합니다 이게 와 공간이 아 아슬아슬한데요 공간이 정말 공간이 조금 아슬아슬합니다 뭐 요정도 자르고 와 정말 이야 진짜 강력한데요 정말 아이들 완구답게 플라스틱 강도가 정말 장난이 아닙니다 너무 다 잘라내면 또 지지 강도가 약해지기 때문에 적당한 선에서 잘라주고 7인치에 맞게 이제 절단을 해 주도록 하겠습니다 
자 이제 이 키보드를 조이스틱처럼 사용할 것인데 자이 제로 딜레이 보드를 이용해서 한땀한땀 한땀 연결을 해 줘야 됩니다 자, 그런데 이렇게 버튼들이 다 연결이 되어 있기 때문에 이 연결들을 끊어 줘야 됩니다 정확하게 작동하기 위해서는 이 연결들을 하나씩 다 끊어 줘야 작동이 정확히 될 것입니다 네, 뭐 이렇게 이 HDMI 케이블이 넉넉하게 한다고 했는데 이렇게 꼬니까 
아, 거의 길이가 한 3, 40%가 줄어버려서 제가 예상했던 것보다 훨씬 줄어들었습니다. 그래서 그냥 연장을 해야 될것 같습니다. 이 HDMI는. 이 정도에 놓고 연장선을 써야 될것 같습니다. 괜히 쓸데없는 또 추가 비용이 발생하네요. 자, 이 마우스도 이 엔터키는 사용이 안 되는데 이 버튼 3개는 사용을 할수 있습니다. 이 회로를 보니까 이렇게 사용을 할수 있는데 이 케이블 끝이 손상이 되었습니다. 이 안에 핀이 하나가 구부러져 있어서 작동이 안 됩니다. 그래서 기왕 하는 거 케이블도 원래 미니 5핀이었는데 마이크로 핀으로 교체를 해주도록 하겠습니다. 네, 제가 에나면선을 납땜할 때 GND를 이쪽을 다 연결했었는데 사실 그렇게 할 필요는 없고 한 개만 연결하면 됩니다. 다 붙어 있습니다. 이 회로가 쓸데없이 다 납땜을 했는데 아무거나 한 개만 납땜하면 됩니다. 다 붙어 있습니다. 네 오디오 인풋을 이 HDMI의 오디오에서 따왔는데 잡음이 정말 너무 심합니다 네, 그래서 할수 없이 이렇게 USB 닥을 연결을 하도록 하겠습니다 여기에 지금 하나는 터치 스크린 그리고 하나는 제로 딜레이 보드가 들어가야 되기 때문에 하나 세이브 돼 있던 이 3.0 단자에 USB 닥을 연결을 하도록 하겠습니다 네 이러면 이제 거의 다 됐는데 또 문제가 이제 어, 이 뽀로로가 지금 네 작동이 안 됩니다 뽀로로가 이 제가 지금 누르면 그라운드가 연결되게 만들었는데 그렇게 하니까 아마 이 접점으로 전류가 지나가지 못하는 것 같습니다 그래서 할수 없이 따로 네, 뽀로로 버튼을 만들어야 될것 같습니다 네, 이렇게 이쪽에다가 하나 만들도록 하겠습니다 자 이제 마지막으로 전원 버튼을 연결해 주도록 하겠습니다 이게 마지막 작업입니다 자 이제 완성이 되었고 HDMI 연장 케이블 위에다가 고정을 해 줬습니다 뚜닷인데 이제 뭐 역대급으로 가장 편안하게 뚜닷을 할수 있는 시간이 아닌가 싶습니다 네, 뭐 걸리는 것만 없으면 HDMI가 여기에 걸리네요 뽀로로 마우스를 사려고 했는데 뽀로로 마우스는 없네요 네, 그래서 일단 아이들이 뽀로로보다 더 좋아하는 포켓몬 마우스를 준비를 해봤습니다 네, 그리고 여기가 또 비어있으면 허전하기 때문에 제가 이 버튼 1, 2, 3는 조이패드 A, B, C로 이렇게 살려놨습니다 네, 이쪽에 뭐 USB 포트 하나 이렇게 추가로 뭐 게임 패드 같은 걸 연결할 수 있게 이렇게 만들었습니다 자 그럼 이제 켜 보겠습니다 네 안드로이드 뽀로로 컴퓨터 터치도 되지만 이렇게 마우스까지 같이 사용하면 더 컴퓨터 같겠죠 그래도 네 
마우스 커서가 나오죠 아 이게 게임패드가 되어 있어서 아 이게 선택하는 게 이게 나와 버리네요 네 이렇게 스위치를 만들어서 기본적으로는 그냥 조이스틱 모드를 꺼 놓는 걸로 네, 왜냐면은 맘에 같은 프로그램에 들어가면은 상관이 없는데 터치가 안, 거기서는 터치가 안 먹히기 때문에 그런데 일반 화면에서는 계속 터치가 자동으로 먹히기 때문에 아무래도 기본적으로는 오프를 해 놓고 하는 게더 좋을 것 같습니다 네 그리고 또 뽀로로 또 버튼까지 만들어 놨는데 뽀로로 한번 보셔야 되겠죠 춤추는 거아 뽀로로가 춤을 추니까 전력 부족으로 디스플레이가 잠깐 꺼지네요 아 이게 또 이런 단점이 있네요 네 배경화면까지 뽀로로로 바꾸니까 조금 더 뽀로로 컴퓨터 같습니다 네. 이 키는 이제 안 먹는데 꺼놨습니다 터치와 조이패드가 충돌이 날 줄은 또 몰랐네요 동시에 써본 적이 없어서 아무튼 뭐 일단은 정상 사용은 가능한데 키보드를 켜면 또막 자동으로 터치가 돼서 뭐 마우스는 잘 작동이 되는데 이 터치와 조이패드가 충돌하는 이 현상은 뭐 셀렉터 스위치 이런 거를 또 추가를 해야 될것 같은데 아 그러기에는 또 시간이 제가 갖다 주기로 한 약속한 시간이 거의 다 됐기 때문에 뭐 지금 이 정도만 해도 뭐 애들이 사용하는데 뭐 충분하기 때문에 네 굳이 뭐이 키보드 뭐 굳이 뭐 사용할 필요는 없으니까 요거는 한번 나중에 다시 생각을 해보도록 하겠고 네 이제 갖다 주러 갈 시간이 되었습니다 네 음, 그거 마우스를 움직여 봐 이렇게 와. 어 되지? 네와 근데... 이거 아예 진짜 컴퓨터다 어. 여기 마우스 오른쪽 눌러봐 오른쪽 어 그렇지 되지? 네. 또 눌러봐 다른 거 한번 해봐 다른 거 이번 아니 이거 말고 여기 나가서 거기 이거 있잖아 이거 뭐야 준이법? 어 준이법 근데 있는 것들은 뭐지? 응? 음? 있는 것들은 뭐 하는 거예요? 여기 원래 됐는데 지금 큰아빠가 빨리 하느라고 이거 작동이 원래 되는 건데 조금 안 돼. 그냥 이 손으로 하고 이걸로 해 마우스로. 응. 음, 손으로도 잘 되지. 보고 싶은 게 없다. 보고 싶은 게 없어? 이거 어때? 바꾸니까. 괜찮아요. 괜찮아? 이거 아예 컴퓨터다. 컴퓨터야? 재밌게 가지고 놀아. 네. 지금까지 닥터케였습니다. 다음 시간에도 더 알차고 도움이 되는 IT 정보. 리뷰 그리고 신박한 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독과 좋아요도 부탁드립니다.